Fala nação Ubro Negra, muito bom dia, sejam todos muito bem-vindos ao canal Tudo Pelo Flamengo Estamos chegando para mais um vídeo gravado aqui para vocês no canal Com muitas informações, com, com muito de Flamengo para vocês Mas antes da gente continuar com as informações, deixa eu pedir a você Torcedor Rubro Negro que acompanha a gente aqui no canal para se inscrever Você que não é inscrito ainda, se inscrevam aqui no canal Tudo Pelo Flamengo O link está aqui embaixo, nesse botãozinho vermelho E é de graça vocês ajudam a gente a chegar à marca dos 25 mil inscritos para gente sortear quatro mandos sagrados para você. Além de se inscrever também, aciona o sino da notificação para vocês receberem todos os vídeos em primeira mão, tá? E deixa aquele like que vocês ajudam também na divulgação. Bom, vamos lá. Tem muitas informações aqui para eu trazer para vocês, para eu conversar e falar e explicar. A primeira delas, eu vou de cara, sem enrolação. Gabigol acabou de ser julgado pelo STJD e foi punido com dois jogos, pelo aquele caso, não sei se vocês lembram, aquele caso contra o Internacional, onde ele foi expulso, o Flamengo perdeu por 4 a 0 a partida, Gabigol, que chuta, em forma de protesto, chutou a bola, tomou o cartão amarelo, o quarto árbitro informou o árbitro, tomou o cartão amarelo, depois ele né, é, tomou o segundo cartão amarelo e foi expulso, e saiu de campo de costas para o juiz, batendo palma, né? Bateu palma e, e, e saiu de, de costas para o juiz, falando com o quarto hábito, que o futebol brasileiro é uma vaza. Pois bem, foi julgado por isso. Doutor, quero deixar aqui meus parabéns ao doutor Michel Assef Filho, que defendeu o Gabigol e falou que o, esse é o jeito do Gabigol, que se o Gabigol, é o jeito dele lidar, se o Gabigol tiver que ser punido é, por conta do jeito dele, o futebol vai ficar chato. Defendeu com maestria o, o Gabigol, e aí, com os votos né, dos pares lá do STJD, Gabigol pegou dois jogos. Lembrando a vocês, Gabigol já cumpriu um jogo, suspensão automática é, pelo cartão vermelho, resta cumprir um, próximo jogo é domingo, contra o, o, o Grêmio, né, pelo Campeonato Brasileiro, essa punição vale para o Campeonato Brasileiro, próximo jogo é domingo contra o Grêmio, só que o doutor Michel Acef Filho já falou lá que vai recorrer, o Flamengo vai recorrer dessa decisão, o Flamengo então aí tem pouco tempo, é, para poder recorrer e livrar essa punição do Gabigol. Quero saber de você, torcedor rubro-negro, o que, que vocês acham sobre essa punição? É justa? Não é justa? Comenta aqui embaixo. Eu quero saber é, a opinião do torcedor sobre essa situação do Gabigol. Tá bom? Lembrando que ele poderia ser suspenso, por, punido por até seis jogos e acabou ficando em dois jogos. Então comenta aí que eu quero saber de vocês. Bom, já que a gente está falando aí sobre punição, sobre CBF, sobre essa situação toda. Quero dizer agora, pra, quero falar agora com vocês sobre o que a CBF fez com o Flamengo. O que, que foi, Marquinhos? O que, que aconteceu? Rapaz, quatro jogos em oito dias, isso é surreal. A CBF que marcou dois jogos adiados do Flamengo para, o no, para novembro. E time Flamengo pode atuar quatro vezes em até dez dias. É impressionante. O duelo contra o Atlético Paranaense Atlético Goianiense vão ocorrer, ocorrer nos dias 2 e 5 de novembro. Rapaz, é complicado. Marcos Braz já tinha falado na coletiva é, que não adiantava adiar para depois colocar lá para frente é, jogos de 48 em 48 horas. Então, assim, é muito complicado essa situação. O Flamengo, a, a informação que eu tenho é que a, a diretoria do Flamengo, a cúpula, está todo mundo chateado e todo mundo revoltado com essa situação. De, de adiar os jogos aí é, e colocar para 48 horas. Então vamos assim, vamos. A... É impressionante, irmão. É in... Aí fala de isonomia. Isonomia aonde, irmão? Onde que tem isonomia? Os 17 clubes brasileiros do Campeonato Brasileiro querendo adiar é, partida por conta de torcida no, no estádio, falando de isonomia com o Flamengo. E agora, cadê? Vocês vão falar o quê? O que vocês vão falar? O que vocês vão é, 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 falar de isonomia agora? Agora é mole, né? Agora é bom, né? Agora é bom botar o Flamengo pra jogar de dois em dois dias e ficar mais fácil pra vocês, né? Rapaz, é muita... Não é isonomia, não. É hipocrisia isso, cara. Isso é hipocrisia. Muito complicado, né? E tem muita gente aí, torcedores antes, que pra ficar contra o Flamengo quer ficar batendo palma pra maluco dançar. A verdade é essa, irmão. Bom, vamos lá, vamos mudar de assunto e vamos falar aí sobre a questão de, de torcida, né? O que o Eduardo Paes, hoje de manhã, elogiou todos os protocolos, os processos do Flamengo. Vou falar de coisa boa, pelo menos isso, né? Elogiou de todos os processos aí que, do jogo teste 
do Flamengo e o Eduardo Paes, que é vascaíno, já projeta domingo ter jogo entre Vasco e Cruzeiro pela Série B. Engraçado, o pessoal da Série B, ninguém reclama. Os clubes estão tá tudo bem, pelo contrário, está todo mundo feliz, todo mundo querendo torcida. E os clubes da Série A, os caras que ganham menos lá, estão lá. É, feliz, e os clubes da Série A querendo fazer protestozinho contra o Flamengo. É impressionante. Bom, vamos lá. Eu vou trazer aqui é, é, para vocês as aspas do Eduardo Paes, que elogiou demais o jogo entre os protocolos, o que foi, o que foi feito entre, no jogo entre Flamengo e Grêmio. E ele falou o seguinte, teremos outros eventos testes na cidade. Tem o Vasco, que foi liberado hoje. Protocolo ontem foi... É, o protocolo ontem... Protocolou ontem, mas foi liberado hoje. Né? Confirmou aí. E aí o, o, o Braz falou também o seguinte... O Braz não, o Paes falou também o seguinte. O mais importante deve acontecer no domingo, se Deus quiser. Tá falando aí ele que é vascaíno. A Secretaria de Saúde vai liberar o jogo do... Mais importante de todos, do Vascão, estou fazendo lobby público, o, o pai sempre brincando aí, zoando sobre essa situação, mas ele, ele, ele elogiou bastante né? é, os protocolos do Flamengo e falou o seguinte, eu tive garantias pessoais, isso é muito importante a gente trazer para vocês, eu tive garantias pessoais do presidente Landim de que isso seria tratado como prioridade máxima e com muita organização pelo clube de regatas do Flamengo. Foi isso que a gente viu. Total respeito e diálogo com a Secretaria de Saúde. A busca permanente de atender todas as exigências e não são simples. O, o Paz falando, estou confundindo o Braz com o Paz direto. O Paz falando, Eduardo Paz, que o Flamengo não deixou de buscar e fazer o melhor para esse evento acontecer com segurança, né? É, que não são poucos, né? Que não são simples. É, que tornam para o clube realizar o jogo bem mais caro na hora que exige teste. Ah, rapaz, é, é bem mais caro, é, rapaz? Torna mais caro? Tá, dá para entender porque alguns clubes não estão querendo a volta da torcida, então, né? Dá para entender. É, tem que botar mais gente. Todas as determinações da Secretaria de Saúde encarecem o evento e não tivemos do Flamengo nenhum gesto para tentar burlar uma regra para tentar economizar. Olha isso, cara. Pelo contrário, isso mostra que a gente pode ir avançando nisso. Realizar outros jogos, se Deus quiser. Vamos ter muitos jogos do Flamengo a partir de agora no novo Maracanã. Olha, Eduardo Paz, trazendo aqui, revelando para a gente que se torna mais caro. Vocês entenderam o que, que pode... Por que, que muitos clubes tão, podem estar tá remando contra também? É mais caro, tem que gastar. Entenderam? Bom, vamos lá. Vamos, vamos falar aí sobre a questão, já que a gente está falando do, do, do Eduardo Paes, o, o Rio de Janeiro pode sediar, né? pode se candidatar a sediar o novo Mundial. É isso mesmo. O Japão não quer sediar o Mundial agora em dezembro. É, a África do Sul já, já se colocou aí que vai, pode querer, né? pode sediar, vai se candidatar. E o Rio também vai fazer isso, isso é bom. Só que é o seguinte, o Flamengo pode se garantir nesse Mundial, mesmo se não ganhar a Libertadores porque o Flamengo é o atual campeão brasileiro. O Campeonato Brasileiro ele termina dia 5, está previsto, termina dia 5 de dezembro. Se esse Mundial começar antes de ter um novo campeão brasileiro, o Flamengo já está nesse Mundial, irmão. Já vai estar lá no Mundial. Agora, tem que ver essa data, porque vai ser em dezembro o Mundial, só que não sabe aonde nem que, quando que vai começar. Se começar depois e o Flamengo não ganhar esse Campeonato Brasileiro, então vai ser o atual campeão, o campeão brasileiro que vai ter a vaga garantida. Lembrando que o país sede dá a vaga. É que nem, é que nem Copa do Mundo. É que nem Copa do Mundo. A FIFA é, faz isso aí é, também na Copa do Mundo. O país sede tem vaga garantida. Beleza? Então vamos torcer aí. É, mas o Flamengo, vamos torcer que o Flamengo ganhe. O Flamengo vai ganhar esse brasileiro para garantir logo. Ganhar o tri brasileiro, os caras ficam doidos. E mais uma vez, vaga garantida aí no Mundial, se Deus quiser. Beleza? Ah, Marquinhos, mas se o Flamengo ganhar a Libertadores também? Aí vai, vão ter dois brasileiros, porque Palmeiras e Atlético Mineiro estão fortes aí também na briga pela Libertadores. Então, se um dos dois ganhar, né, entra o Flamengo e mais um brasileiro. Bom, vamos falar aqui é, sobre uma informação importante que o Flamengo chega a 10 jogos sem perder para o Grêmio. Invencibilidade de 10 jogos e o Flamengo que bateu né, a invencibilidade contra o Palmeiras, 9 jogos. Olha aí, rapaz, que coisa, né, cara? O Flamengo 9 jogos sem perder para o Palmeiras, 10 jogos agora que chegou é, sem perder para o Grêmio. Cara, times grandes e o Flamengo 
com uma invencibilidade, para vocês terem noção, o tamanho, a grandeza do Flamengo. Lembrando aí que a invencibilidade maior da disputa são 14 jogos e pertence ao Grêmio. O Flamengo pode, domingo, ganhando mais uma, chegar a 11. Só que 14 pertence ao Grêmio é, de 1985, essa marca, até 1992. Então o Flamengo aí já tem mais um jogo domingo contra o Grêmio, mais uma decisão para chegar a 11 e, e daqui a pouco a gente... 11, 12, 13, 14, 15 e passar e ficar com a invencibilidade maior ainda. Beleza? Galera, então é isso. É, muito obrigado pela audiência de vocês. Obrigado por vocês estarem aqui com a gente. A gente não, não deixe de se inscrever no canal. Se inscreva aqui no canal Tudo Pelo Flamengo. Acione o sininho da notificação. Deixe aquele like. Acompanhe a gente que daqui a pouco tem live aqui no canal. A noite tem mais vídeo para vocês. E vambora porque o Flamengo é isso. Não para. Tamo junto, nação!